தொன்மை தரிசன கூடம் வழங்கும் வில்லியம் பிரேசி ஃபாதர் ஆஃப் பசுமலை ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் தென்னிந்திய திருச்சபை மதுரை ராமநாதரம் பேராயத்தின் சார்பாக உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் வாழ்த்துகின்றேன் நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் நற்செய்தி அறிவியுங்கள் நான் கற்றுக் கொடுத்தவைகளை போதியுங்கள் அனைவரும் இறைவரது அடியவராக்குங்கள் என்ற ஆண்டவர் இயேசுவின் நிறைவு கட்டளை கிணங்க ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் சென்று நற்செய்தியை அறிவித்தார்கள் அவர்களில் ஒருவரான தோமா இந்திய தேசத்துக்கு வந்து நற்செய்தி பணியை அறிவித்து தமிழகத்தில் தன்னுடைய வாழ்வை வெத்த சாட்சியாக அர்ப்பணித்தார் பல மிஷினரிகள் பல பகுதிகளுக்கு வந்து திருப்பணியாற்றினார்கள் மதுரை பகுதியில் அமெரிக்கன் மதுரை மிஷன் சார்பாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் திருப்பணிகள் தொடங்கப்பட்டது அவர்கள் சிறப்புக்குரியவர் அருள் திரு அறிவர் வில்லியம் ட்ரேசி அவர்கள் ஆவார் அவரது திருப்பணிகளில் சிறப்புக்குரியவை என்று கருதப்படுபவை கிராமப்புறங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை உருவாக்கும் வண்ணமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட பசுமலை தியாலஜிக்கல் செமினரி மற்றும் கல்வி பணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட்டவை ஆகும் கல்வி பணியில் அவர் கையாண்ட வழிமுறைகள் கல்வி புரட்சி என இன்றைக்கும் கருதப்படுகிறது அவரது வாழ்வு குடும்பம் ஆன்மீக பணி கல்வி திருப்பணி இவை இன்றும் நமக்கு சவாலாக உள்ளது அவரது திருப்பணிகளை ஆவணப்படமாக உருவாக்கும் இம்முயற்சியை பெரிதும் பாராட்டுகின்றேன் இதை காணும் அனைவருக்கும் அவரது வாழ்வு கடவுளுக்கென பெரிய காரியங்களை செய்ய அர்ப்பணிக்கும் என்று நிச்சயமாய் நம்புகின்றேன் இப்பெருமுயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சகோதரர் தேவராஜ் அதிசயராஜ் அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும் குழுவினரையும் மனமாற பாராட்டுகின்றேன் இந்த ஆவண படத்தின் மூலம் ஆண்டவர் நம்மையும் ஆசிர்வித்து ஊக்குவித்து பயன்படுத்துவாராக ஆமேன் அமெரிக்கன் மெஜுரா மிஷன் எரிந்து பிரகாசித்த மிஷனரிகள் பசுமலையின் தந்தை வில்லியம் ட்ரைசி மதுரை உலகின் மிக பழமையான ஒரு நகரம் சங்கம் வைத்த தமிழ் வளர்த்த மாநகரம் பாண்டிய நாட்டின் தலைநகர் திருக்குறள் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்ட மூதூர் இந்திய திருநாட்டின் தென்கோடியில் அமைந்துள்ள கோயில் மாநகரம் மதுரை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இப்பகுதி மக்கள் அறியாமையில் மூழ்கி கிடந்தார்கள் சாதி கொடுமை தலைவிரித்தாடியது மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் புறையோடி கிடந்தன உயர் ஜாதி மக்களுக்கு மட்டும்தான் கல்வி செல்வம் கிடைத்தது கீழ் மக்களுக்கு அது எட்டாக் கனியாக இருந்தது ஆண்டவனை தரிசிப்பதற்காக தீண்டத்தகாதவர்கள் ஆலயத்துக்குள் செல்ல முடியாதபடி தடை செய்யப்பட்டு இருந்தார்கள் வேதம் ஓதுவதை தீண்டத்தகாதவர்கள் காதால் கேட்க கூடாது தப்பித்தவறி கேட்டுவிட்டால் அவர்கள் காதில் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றினார்கள் அப்படி ஒரு கொடுமையான காலம் அது இதற்கெல்லாம் காரணம் முற்பிறவியில் செய்த பாகு புண்ணியத்தின் பலன் என்று மக்கள் நம்பினார்கள் எல்லாமே தலைவிதி என்று கடவுளை நொந்து கொண்டார்கள் உடன் 
கட்டை ஏறுதல் தேவதாசி முறை குழந்தை திருமணம் பல மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொள்வது உடலை வருத்தி கொள்ளும் பக்தி உயிர் பலி கொடுப்பது நரபலி கொடுப்பது என பல சமூக கேடுகள் சமுதாயத்தில் பரவி கிடந்தன இக்கொடுமைகளை அகற்றி மதுரை மக்களுக்கு வாழ்வளித்தார்கள் அமெரிக்கன் மிஷினரிகள் சொல்லடியும் கல்லடியும் பட்டு மதுரை மாந்தருக்காக தன் உயிரை கொடுத்த ஒரு உத்தமர் தான் அமெரிக்கன் மிஷனரி வில்லியம் ட்ரேசி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி வில்லியம் ட்ரேசி அமெரிக்காவில் ஒரு செல்வ குடும்பத்தில் பிறந்தார் அன்டோவா நியூட்டன் இறையியல் செமினரியில் இறையியல் கற்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இவர் குருவானவராக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் இந்தியாவில் ஊழியம் செய்வதற்காக ட்ரேசியை தேவன் அழைத்தார் ட்ரேசி உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் என்னை அறிந்த நீ என்னை அறியாத மக்கள் மத்தியில் என் நாமம் அறிவிப்பதற்காக உன்னை அழைக்கின்றேன் வருவாயா பரலோக மேன்மைகளையெல்லாம் துறந்து உனக்காக நான் பூலோகம் வந்தேன் எனக்காக நீ என்ன செய்ய போகிறாய் நான் காட்டும் தேசத்திற்கு எனக்காக ஊழியம் செய்ய நீ வருவாயா ட்ரேசி நீ வருவாயா ஆண்டவரே என் நேசரே எனக்காக தம் ஜீவனையும் கொடுத்த இயேசுவே இதோ வருகிறேன் எங்கே என்றாலும் எந்த மக்கள் மத்தியில் என்றாலும் உமக்கு ஊழியம் செய்ய இதோ வருகிறேன் ஆண்டவரே தெய்வ அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்த ட்ரேசி தமது துணைவியார் எமிலி டிராவலி ட்ரேசி அம்மையாருடன் மதுரை பகுதியில் ஊழியம் செய்து வந்த அமெரிக்கன் மிஷினரி இயக்கத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி சேர்ந்தார் இறை தொண்டில் மக்கள் தொண்டு செய்ய இத்தம்பதியர் இந்தியா நோக்கி கப்பல் பயணம் புறப்பட்டார்கள் அந்நாட்களில் கப்பல் பயணம் மிகவும் ஆபத்து நிறைந்ததாக இருந்தது இன்று போல தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் அன்று கிடையாது ஆகவே எவரையும் எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியாது கண்ணுக்கு எட்டியவரை எங்கும் கடல் அச்சுறுத்து மலைகள் பயங்கரமான திமிங்கலங்கள் கடற்கொள்ளையர்கள் இப்படி எத்தனையோ தொல்லைகள் அத்தனையும் எதிர்கொண்டு ட்ரேசி தம்பதியர் பயணம் செய்து வந்தார்கள் தங்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை உதறி தள்ளிவிட்டு பட்டினி கிடக்கவும் பாடுபடவும் வந்தார்கள் இயேசுவின் அன்பின் நிமித்தம் தமிழ் மக்களுக்கு வாழ்வளிக்க புறப்பட்டு வந்தார்கள் அறியாமையில் மூழ்கி கிடந்த மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய வந்தார்கள் அப்படி இவர்கள் என்னதான் சாதித்தார்கள் பார்ப்போம் வாருங்கள் ஆபத்து நிறைந்த கடல் பயணத்தை நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து பயணித்து மிகுந்த களைப்போடு சென்னை வந்து இறங்கினார்கள் ரேசி தம்பதியர் அங்கிருந்து மதுரைக்கு தரைப்பயணம் மேற்கொண்டார்கள் அடர்ந்த காடுகள் ஒற்றையடி பாதைகள் கரடு முரடான சாலைகள் வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் இப்படி பல தடைகளை தாண்டி இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக பயணித்து மதுரை வந்து சேர்ந்தார்கள் மதுரை பனித்தளத்தை சுற்றி பார்த்தார் ட்ரேசி அப்பொழுது நகரத்தை விட கிராமங்கள் மிகவும் பின்தங்கியிருப்பதை கண்டார் ஆகவே மதுரையை அடுத்த திருமங்கலம் கிராமத்தில் வில்லியம் ட்ரேசி தமது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் 
இங்குள்ள மக்களுக்கு கல்வி அறிவுதான் முதல் தேவை என்று உணர்ந்தார் ட்ரேசி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் திருமங்கலத்தில் இலவச போர்டிங் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தார் உடை முறைவிடம் உணவு கல்வி அத்தனையும் இலவசமாக கொடுத்தாலும் வேலைக்கு போகும் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப பெற்றோர் தயங்கினார்கள் இதற்கு மாற்று வழி கண்டுபிடித்த ட்ரேசி பள்ளிக்கு இப்பிள்ளைகளை அனுப்பும் பெற்றோருக்கு சம்பளம் கொடுத்தார் இப்படி பணம் பெற்றுக்கொண்டு பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்தனர் திருமங்கலம் அமெரிக்கன் மிஷன் பள்ளியில் முப்பத்தி நான்கு மாணவர்கள் தொடக்கத்தில் சேர்ந்து படித்தனர் இப்பள்ளியில் தமிழ் வழியில் பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டது ஆச்சரியமான செய்தி தமிழ் ஆங்கிலம் மொழிகளில் வாசித்தல் எழுதுதல் கட்டுரை வரைதல் இலக்கணம் உயர்த்தன கணக்கு ஆகிய பாடங்களை இங்குள்ள மாணவர்கள் படித்தனர் பாடல் பாடவும் நாடகங்கள் நடிக்கவும் இவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டன திருமங்கலம் பகுதியில் கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டார் வில்லியம் ட்ரேசி பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மதுரையின் அருகேயுள்ள பசுமலை அடிவாரத்தில் இன்றைய பசுமலை பள்ளியை நிறுவினார் பசுமலையின் இன்றைய புகழுக்கும் பெருமைக்கும் வில்லியம் ட்ரேசி தான் காரணம் பசுமலையில் பல கல்வி நிறுவனங்கள் தோன்ற காரணமான இவர் தான் இங்குள்ள திருச்சபையை தோற்றுவித்த ஆதி அப்போஸ்தலன் ஆகவே இவர் பசுமலை தந்தை என்று போற்றப்படுகிறார் உயர் ஜாதி மக்களின் உரிமை பொருளாக இருந்த கல்வி செல்வத்தை எல்லாருக்கும் உரிய பொது சொத்தாக மாற்றி சாதனை படைத்த வில்லியம் ட்ரேசி சரித்திரத்தில் அழியா புகழ் பெற்றார்
பெண் கல்வி அறிமுகம் செய்து வைத்தார் ஜாதிவாரி தொழில் முறைக்கு சமாதி கட்டினார் நலிவடைந்த மக்களுக்கு தொழில் கல்வி கற்பித்தார் மேல் ஜாதி மக்கள் கீழ் ஜாதி மக்களோடு ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது என்றும் கீழ் ஜாதி மக்கள் சமைப்பதை உண்ணக்கூடாது என்றும் இருந்த ஜாதி கட்டுப்பாட்டை மாற்றி சமத்துவத்திற்கு வித்திட்டார் ட்ரேசி தமது விடுதி மாணவர்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக அமர்ந்து சாப்பிட வைத்தார் கீழ் ஜாதி மக்கள் சமைத்ததை எல்லா மேல் ஜாதி மாணவர்களும் சாப்பிட்டார்கள் உயர் ஜாதி பெற்றோர் இதற்கு பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் கல்வியை விட ஜாதி பெருமையே பெருதென்று தமது பிள்ளைகளை பள்ளியிலிருந்து தூக்கிக் கொண்டு ஓடினார்கள் இதனால் பள்ளியில் மாணவர் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்தது ஆனாலும் ட்ரேசி எதற்கும் சளைக்கவில்லை ஜாதிக்கு எதிராக அடுத்தடுத்து போர் தொடுத்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஜாதிக்கு எதிராக முதன் முதலாக சமபந்தி போஜனம் நடத்தி புதிய வரலாறு படைத்தார் இதில் கலந்து கொண்டு மாணவர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் தத்தம் ஜாதியை விட்டுவிட வேண்டும் என்று ட்ரேசி கேட்டுக்கொண்டார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள் ஏழைகளுக்கு இறங்குங்கள் அநேகரை நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக வழி நடத்துங்கள் மண்ணுக்குரியவைகளை அல்ல வெண்ணுக்குரியவைகளையே தேடுங்கள் சமபந்தி போஜனம் நடந்த அன்று பெரிய கலவரம் பிடித்தது இக்கலவரத்தில் இக்கலவரத்தில் தம்மையும் தமது மனைவியையும் அடித்து காயப்படுத்திய ஒரு பெற்றோரின் மகனை தன் மகனாக தத்தெடுத்து வளர்த்தார் ட்ரேசி அம்மாணவரை அமெரிக்காவில் உள்ள ஏல் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வைத்தார் அவரை பசுமலை திருச்சபையில் முதல் இந்திய போதகராக்கி அகமகிழ்ந்தார் ட்ரேசி அந்த போதகர் தான் ஆல்பர்ட் பேர்ன்ஸ் ஐயர் இவரது கல்லறை பசுமலையில் உள்ளது இவரை பற்றிய கல்வெட்டு பசுமலை ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது பகைவரையும் நேசி என்ற எய்சுவின் போதனையை வாழ்வாக்கி காட்டினார் ட்ரேசி முன்னதாக பசுமலை பள்ளிக்கூட கட்டடங்கள் கட்டுவதற்காக அஸ்தேவாரம் தோண்டிய போது சிலர் ஒரு வதந்தியை கிளப்பிவிட்டார்கள் பசுமலையில் புதையல் எடுப்பதற்காக பதிமூணு பேரை மிஷினரிகள் நரவலி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றும் இன்னும் நான்கு பேரை நரவலி கொடுக்க தேடுகிறார்கள் என்றும் புரளியை கிளப்பிவிட்டார்கள் இதனால் மிஷினர்கள் பற்றி தவறான கருத்தும் பசுமலையில் பதட்ட நிலையும் நிலவியது இப்பிரச்சனையை தீர்க்க கலெக்டர் பிளாக்பர்ன் கடும் முயற்சி எடுத்து நிலைமையை கட்டுப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பசுமலை பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட எழுப்புதல் பசுமலை வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஜபத்திற்கு பின் யாவரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு மாணவன் பாவ உணர்வு ஏற்பட்டு கதறி அழுதான் அவனை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பல மாணவர்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பினார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை ஹென்ரி பவார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தமிழ் வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு குழுவில் வில்லியம் ட்ரேசி இடம்பெற்று திறம்பட பணி செய்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளில் மதுரை வட்டாரங்களில் தாது பஞ்சம் தாண்டவம் அடையது இக்கொடிய பஞ்சத்திற்கு அநேகர் பலியானார்கள் பசியால் வாடிய மக்களுக்கு ட்ரேசி கஞ்சி தொட்டி அமைத்து கஞ்சி ஊற்றினார் உண்டி கொடுத்து உயிர் கொடுத்தார் ட்ரேசி
பஞ்சத்தை தொடர்ந்து எங்கும் கொள்ளை நோய் பரவியது காலராவும் அம்மை நோயும் பலரை பலி கொண்டது இக்கொள்ளை நோய்க்கு கொத்து கொத்தாக மக்கள் செத்து மடிந்தார்கள் இந்நேரத்தில் வில்லியம் ட்ரேசி தலைமையில் மிஷினரிகள் துரிதமாக செயல்பட்டனர் தங்கள் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் சேவை செய்து பலரை காப்பாற்றினார்கள் இந்நாட்களில் அநேக பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோரை இழந்து அநாதைகள் ஆனார்கள் இவர்கள் மீது பரிதாபம் கொண்ட ட்ரேசி இவர்களை பாதுகாத்து பராமரிக்க அநாதை விடுதியை தொடங்கினார் இந்த விடுதியில் படித்த அநேகர் பின் நாட்களில் உயர்ந்த நிலைமைக்கு வந்தனர் என்பது தனி வரலாறு இந்நிலையில் இரவு பகலாக ஓய்வின்றி உழைத்த ட்ரேசியின் உடல் நலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் பாதிக்கப்பட்டது இதனால் சொந்த நாடு சென்று ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று வைத்தியர்கள் ஆலோசனை கூறினார்கள் அதன் பேரில் ட்ரேசி தம்பதிய தாய்நாடு திரும்ப ஆயத்தப்பட்டனர் அப்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஏப்ரல் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி பசுமலையில் ட்ரேசி தம்பதியருக்கு பிரிவு உபச்சார விழா நடைபெற்றது அவ்விழாவில் ட்ரேசிக்கு தமிழ் வேதகமும் ஒன்றும் பிரிவு உபச்சார பத்திரமும் அன்போடு வழங்கப்பட்டன ட்ரேசிக்கு வழங்கப்பட்ட வாழ்த்துறை பத்திரத்தில் பசுமலை ஆண்டோர்கள் தங்களது அன்பையும் பாசத்தையும் கொட்டி இருந்தார்கள் அவர்கள் எழுதிய வாசகங்கள் சில கணம் பொருந்திய ஐயாவே தாங்கள் போதகராக எங்கள் நடுவில் பட்ட பிரயாசம் எங்கள் மனதில் ஆழமாய் பதிந்திருக்கிறது அடிக்கடி தங்களுக்கு நேரிட்ட சரீர பலவீனங்களை நீங்கள் ஒரு பொருட்டா எண்ணாமல் உங்களையே வெறுத்து எங்களது ஆத்தும வாழ்வையே நோக்கினீர்கள் சபையிலுள்ள பெண்களும் பிள்ளைகளும் தங்களாலே மறக்கப்பட்டதில்லை சுக துக்கத்திலும் வாழ்வு தாழ்விலும் எங்களுடன் அந்யோன்யமாக இருந்தீர்கள் நாங்கள் வியாதிப்பட்ட காலங்களில் கரிசனையோடும் கவலையோடும் எங்களுக்கு தாங்கள் பாராட்டின அன்பு எங்கள் மனதிலிருந்து லேசாய் எடுபடாது கணம் அம்மா அவர்களும் உத்தரவாதமான தங்கள் ஊழியத்திற்கு தாழ்ச்சி வராதபடி பலவிதத்திலும் தங்களுக்கு உதவியாயிருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல உபாத்திமார் உபதேசிமாருடைய மனைவி மக்கள் விஷயத்தில் நல்ல முயற்சி செய்து வந்தார்கள் கர்த்தரை பற்றிய உங்கள் வேலை வீணாயிருக்கவில்லை பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும் அந்த பெரிய நாளில் நாங்கள் உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கிரீடமுமாயிருப்போம் நெடுநாள் உழைத்து பலவீனப்பட்டிருக்கிற தாங்களும் கணம் அம்மாள் அவர்களும் கொஞ்ச காலம் ஆறியிருந்து புதுபலன் அடைந்து திரும்பும்படி இப்பொழுது உங்கள் ஜனன தேசம் நாடி போகும் இந்த சமயத்தில் தங்களை விட்டு பிரிந்திருப்பது எங்களுக்கு பெரிய துக்கம் ஆயிலும் பிரிந்து போக அவசியம் நேரிட்டு இருக்கிறது தங்களுக்கும் கணம் அம்மாள் அவர்களுக்கும் எங்களை ஞாபகப்படுத்த எண்ணத்தை கொடுப்போம் மங்கா ஒளியும் ஜீவ வார்த்தையுமான சத்திய வேதாகம பிரதி ஒன்றை தாழ்மையோடும் நன்றியறிதலோடும் கொடுக்கிறோம் தங்கள் அருமை பிள்ளைகளையும் சிநேகிதரையும் கண்டு கழிப்படையவும் புது பலன் அடைந்து திரும்பி வந்து எங்கள் நடுவே இன்னும் வாசம் பண்ணவும் தேவன் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று இடைவிடாமல் பிரார்த்திக்கிறோம் ஓய்வுக்காக அமெரிக்காவில் தங்கியிருந்த ட்ரேசி மதுரையை ஒருபோதும் மறக்கவில்லை உடல் நலம் சற்று தேறியதும் மீண்டும் மதுரையில் ஊழியம் செய்ய மதுரைக்கு திரும்பி வந்தார் இப்போது மதுரையை அடுத்த திருப்புவனம் கிராமத்தில் அமெரிக்கன் மதுரை மிஷன் பணி நிலைய பொறுப்பாளராக பொறுப்பேற்றார் இங்கு சிறப்பான முறையில் பணி செய்து வந்த வில்லியம் ட்ரேசி திடீரென பக்கவாத நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு படுத்த படுக்கையானார் சொல்லன்னா துயருற்றார் நாட்கள் செல்ல செல்ல நோய் தீவிரமானது மரணம் தன்னை நெருங்குவதை ட்ரேசி உணர்ந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் நாள் அன்று தம்மை சுற்றி இருந்தவர்களை பார்த்து 
நான் என்னோட வீட்டுக்கு போறேன் என்று சொல்லி ட்ரேசி கண்களை மூடினார் ஆம் தேவனால் கட்டப்பட்ட பரலோக நித்திய வீட்டுக்கு பசுமலையின் தந்தை வில்லியம் ட்ரேசி பயணம் போனார் பசுமலையில் அவர் கட்டிய புதிய இங்கிலாந்து தேவாலயம் அருகே அவரது சரீரம் உயிர்த்தெழுதல் நம்பிக்கையோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி மரணம் அடைந்த எமிலி ட்ரேசி அம்மையார் உடலும் ட்ரேசி கல்லறை அருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டது வில்லியம் ட்ரேசியின் ஊழியம் தியாகம் நிறைந்தது தன்னையே பானபலியாக வார்த்தது இவரது ஊழியத்தை அன்போடு நினைவு கூர்ந்து அமெரிக்காவில் ஒரு நினைவு தூண் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வில்லியம் ட்ரேசியின் புனிதமான ஊழியத்தை நினைவு கூர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பசுமலை தேவாலயத்தில் ஒரு தாமிர பட்டயம் பதிக்கப்பட்டது பசுமலையில் அவர் உருவாக்கிய திருச்சபையும் கல்வி நிறுவனங்களும் அவரை நினைவு கூறும் அழியா சின்னங்களாக இன்றும் ஒளிவீசுகின்றன செய்வோம் அகில உலகத்தையும் படைத்த அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் விசேஷமாய் உடைய அன்பை அறிவிக்கும்படியாய் நற்செய்திக்கு சாட்சியாய் இந்த உலகத்திற்கு வந்த அநேக மிஷினரிகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அவர்கள் எங்கள் முன்னோர்களது அறியாமையாகிய இருளை அகற்றவும் உடைய அன்பாகிய ஒளியை பெற்றுக்கொள்ளவும் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்த நாட்டிற்கு வந்து தங்களுடைய சேவையை தொடர்ந்ததற்காய் நன்றியோடு கூட நாங்கள் இம்மை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் விசேஷமாக வில்லியம் ட்ரேசி ஐயா அவர்கள் இந்த பகுதியில் வந்து செய்த நல்ல ஊழியத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்கள் உம்மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக தங்களுடைய சொந்த தேசத்தை விட்டு தன்னுடைய ஆடம்பர வாழ்க்கையை விட்டு இந்த தேசத்திலே வந்து அவர்கள் பாடுபட்டு செய்த அந்த தியாகத்தை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதை பார்க்கிற இந்த செய்தியை கேட்கிற நாங்களும் கூட உம்முடைய அன்பிற்கு சாட்சியாக இந்த உலகத்திலே வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் இதனை உருவாக்குவதற்கு பாடுபட்ட அருமையான தேவராஜ ஐயாவுக்காக அவர்கள் குழுவினருக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் 
இந்த மிஷினரிகளின் வாழ்க்கை மூலமாக உம்முடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள கிருபை செய்தீர் நாங்களும் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் வழிவகுத்திருக்கிறீர் நாங்கள் இந்த அன்பிற்கு சாட்சியாக இந்த உலகத்திலே வாழ எங்களையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி எங்களுடைய திருச்சபை மக்களும் மிஷினரி பாரத்தோடு செயல்படவும் உம்முடைய அன்பை அறிவிக்கவும் கிருபை தாரும் எல்லா துதி கணம் மகிமை எல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறோம் மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்